நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிடுங்க நான் உங்களுக்காக தான் காஃபி கொண்டு வந்துட்டு இருந்தேன் காலங்காத்தால எதுக்கு இந்த ஜெய்பிரகாஷ் ஹலோ ஹாய் பாய் பாய் செய்யறானே தெரியலையே பரவாயில்ல விடு இன்னொரு காஃபி கொண்டு வா வெளிய போய் தட்டு எடுத்து வைங்க அது போதும் இந்த வேலையில நான் பாத்துக்கிறேன் பொண்ணுங்க சின்ன பொண்ணுங்களா இருந்தாலும் பிரச்சனை பெரியவங்களா வளர்ந்தாலும் பிரச்சனை ஒரு பக்கம் நீ இருக்க இன்னொரு பக்கம் அந்த புயல் என்னாச்சு <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> 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 எப்போ <laughs> 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 அக்கா நவராத்திரி வருதத்துக்கு நீங்க எல்லா விஷயத்தையும் செய்வீங்கல்ல Sorry. I'm really sorry. இன்னொன்னு வேணுமா வேண்டாம் அம்மா 
எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப குளிரா இருக்குமா என்ன ஸ்ருதி வெயில் காலத்துல உனக்கு குளிருதா ராத்திரி நேரத்துல டீ குடிப்ப பனியில வெளியில உட்காருவேன் ஹன்னி சொல்றது சரிதான் உனக்கு சரியான பேர் தான் வச்சிருக்காங்க மகாராணின்னு சரி ஒரு வாய் சாப்பிட்டு போறியா நீங்க ஓட்டி விட்டா சாப்பிடுற இந்த சாப்பிடு பாத்து மெதுவா போ பிரியா உங்க அப்பா எங்க போயிட்டாரு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம காலங்காத்தால எங்க போயிட்டாரு அம்மா வாக்கிங் போயிருப்பாரு கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவாரு யாரு ஷியாம் மனோகரா இந்த கோர்த்தி ஏரியாவில் நிக்கிறவங்க யார்கிட்ட போய் நீங்க கேட்டாலும் அவர் ரொம்ப நல்லவர்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஷாம் தம்பி கண்டிப்பா உதவி செஞ்சிருப்பாரு சாதாரணமான ஆளுங்களுக்கு அவங்க ஒருமிங்களை போராடி வாங்கி கொடுப்பாரு ஓ அப்படியா அப்புறம் ஷாம் தம்பியோட ஃபேமிலியை பத்தி அவர் குடும்பத்தை பத்தி கேட்டீங்கன்னா ஆனா அவரை பத்தி நீங்க எதுக்கு கேட்கறீங்க நானும் அவர்கிட்ட ஒரு கேஸ் விஷயமா பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா அது என்னன்னா இது கோர்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லையா அதனால நல்லா விசாரிக்கணுமே ஆமா ஆமா ஆனா நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவரை நீங்க நம்பலாம் ஆமா அவரு எந்த ஊரை சேர்ந்தவரு அவரு இந்த ஊர் தான் அவங்க குடும்பத்துல கூட எல்லாரும் இங்கதான் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரை ரொம்ப நல்ல குடும்பம் அவருக்கு குடும்பம் தான் எப்பவுமே ரொம்ப முக்கியம் லாயர் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் நான் வந்துடுறேன் எதுவுமே புரியலையே அவர் சென்னையை சேர்ந்தவர்னா அவர் ஏன் எங்கள் அக்கா வீட்டில் வந்து தங்கியிருக்காரு மனசு <laughs> நான் நினைச்சது இதுவரைக்கும் எதுவுமே முழுசா நடக்கல ஏன்னா நம்ம சின்ன கல்யாணத்துக்கு இது வரைக்கும் சம்மதம்னு சொல்லலையே இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு இப்ப சின்ன கிட்ட நிறைய மாற்றம் தெரியுதுன்னு சொன்னியே அதுக்கு காரணம் நம்ம சுருதி தான் லாவண்யாவை மாத்தினதே அவதானே அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் லாவண்யா இந்த மாதிரி இந்தியன் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டா மட்டும் போதும் சின்னாவை கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வச்சா மட்டும் போதும் என் மனசுல இடம் கிடைக்கும்னு நினைச்சிடாத அது அவ்வளவு சுலபமான வேலை கிடையாது ஆனா அஞ்சலிமா எனக்கு இன்னும் ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியவே இல்ல நம்ம சின்ன மனசுல என்னதான் இருக்கு தப்பான பொண்ண வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் அது போதாதுன்னு அந்த பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கவும் தயாரா இல்ல என்ன இதெல்லாம் எவ்வளவு நாளைக்கு இப்படி எவ்வளவு நாளைக்கு எப்படின்னா லவன்யா நம்ம டிசைட் பண்ணது இதானே அதனால எப்படி இருப்போம் லவன்யா என்னதெல்லாம் நீ என்னோட 
வணக்கம் ஜெயபிரகாஷ் வணக்கம் ஜெயபிரகாஷ் எனக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் டெய்லி மார்னிங் வண்டியில் எடுத்து வைனு நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் ஆனால் இவை செய்யறதே இல்லை கவர்னர் மறுபடியும் உண்மையான ரூபத்துக்கு வந்துட்டா போல இருக்க ஸ்ருதி நீங்க வந்துட்டீங்களா வணக்கம் அஞ்சலி இந்த துப்பட்டாவை ஏன் போர்வ மாதிரி போத்திட்டு இருக்கீங்க நினைக்கிறேன்னிக்க முடியாது சொல்லிட்டாரு பிரியா நீங்களா நீங்க கால் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு சந்தோஷமா இருக்க இல்ல இல்ல நானும் உங்களுக்காக இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஸ்ருதி கிட்ட பேசலாம் கால் பண்ண அது வந்து நீங்க ஸ்ருதிக்காக தான் கால் பண்ணிருக்கீங்க ஆனா நம்ம இப்படியாவது பேசுறோம்ல ஆமா ஸ்ருதி இப்போ இங்க இல்ல ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா இல்ல முக்கியமான விஷயம் இல்ல
நீங்க நீங்க சாரி நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் ஆனா உங்களோட வண்டி இல்ல இப்ப நான் என்ன கேட்க வரேனா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க பிரியா நானும் நல்லா இருக்கேன் அது வந்து என்னன்னா மறுபடியும் வண்டி கொஞ்சம் நல்லா ரிப்பேர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்க நான் அப்ப போனை வச்சுடுறேன் போன மாசம் கூட அத்தைக்கு நிறைய பில் வந்துச்சு ஆ சரி அதுவும் சரிதான் போன் பில் அதிகமா வர்றது நல்லது இல்லைதான் சரிங்க நானும் வச்சிடுறேன் சரிங்க பாய் பாய் புரிஞ்சுதா அஜய் இப்ப நான் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் தெரியுமா அஸ்வினுக்கு கல்யாணம் ஆறு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா உனக்கு அப்புறம் ஹாலோ ஹாய் பாய் பாய் ஆயிடும் அதனால நான் என்ன சொல்றேன் இந்த லைனை நீயாவது பிரேக் பண்ணிடு அஸ்வினுக்கு முன்னாடி நீ கல்யாணம் படிக்கிறத பத்தி யோசி அஸ்வின் அண்ணனுக்கு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அதை பத்தி பேசவும் மாட்டேன் அஜய் என்ன இவன் இவனுக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு புரியல அஸ்வின்க்கு கல்யாணம் ஆகணும்னு வெயிட் பண்ணி ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகாம இருந்துட போகுது ஹலோ ஹாய் பாய் பாய் அது சரி இவ்வளவு நேரம் அவன் யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தான் நீங்க உங்க புது கிளைண்ட் மீட் பண்ணீங்களா இல்லையா புது கிளைண்டா உங்களை பத்தி தான் கேட்டுட்டு இருந்தாரு ரொம்ப நேரமா இங்கதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படியா அவர் என்ன பத்தி கேட்டுட்டு இருந்தாரா பாக்கிறதுக்கு <laughs> வரவே <laughs> 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 முதல்ல கொஞ்ச நேரம் உங்களை பார்க்கவே மாட்டாரு அப்புறம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படியே உங்க பக்கம் மெதுவா திரும்புவாரு ஆனா அப்ப நீங்க எதுவுமே பேசக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுவாரு லாவண்யா என்ன நடக்குதுங்க அப்புறம் 
அதுக்கப்புறம் நீங்க மெதுவா உங்க ஷால் எப்படி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவரை பாருங்க அவரையும் கொஞ்ச நேரம் உங்களை பார்க்க விடுங்க ஒரு பொண்ணு மொத்த உலகத்தையும் விட்டுட்டு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவ புருஷன நம்பி அவன் வீட்டுக்கு போவா அந்த பொண்ணு வாய திறந்து எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் ஆனா அவ கண்ணுல எப்பவுமே ஒரு ஆசை தெரியும் எல்லா பொண்ணும் கணவனுக்கு உலகமாகணும்னு நினைப்பா நாட்டுப்புறம் நான் எப்பவும் கல்யாணத்தை பத்தி இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சதே இல்ல அதனால இனிமே இந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிங்க 